Gracias, arriba los latinos. Pero fíjense que la vidente que predijo la victoria del presidente electo Donald Trump aquí en un nuevo día cerrará el año con predicciones sorprendentes este 2017. Aclaramos al público que las opiniones expresadas por Deseret no representan la opinión de Telemundo y le damos la más cordial bienvenida a Deseret Tavares. ¿Cómo estás? No, un besito. Mm, me encanta verte por acá en Miami. Oye, vamos a empezar con algo sumamente interesante. El 2016 en cuanto a economía en nuestro país no fue el mejor. ¿Qué nos espera ahora con este nuevo presidente electo? Claro. ¿En cuánto a economía se refiere? Sí, bueno, el año entrante nosotros vamos a tener un cambio en la economía muy favorable. Yo veo que él va a hacer muchos cambios que van a, a empezar como a encaminar el país en un, en un nuevo sendero. Sabemos que la economía no ha estado muy bien y vamos a descubrir que la economía está aún mal, más mal de lo que ha estado anteriormente, pero con los cambios que él nos trae va a, ser, va a empezar a mejorar un poquito. Entonces, ¿tú lo ves positivo? Claro que sí. También veo muchas compañías de, del Japón y del Asia y de otros países que empiezan como nuevamente a traer la industria a Estados Unidos. Me parece extraordinario. Ahora, en cuanto a desastres naturales, eh, hay que tenerle mucho respeto a la madre naturaleza, los sí. terremotos, este tipo de cosas que finalmente suceden. ¿Qué nos espera? Bueno, yo veo muchos cambios que vienen con, con lo que viene siendo el agua. Veo que viene como un huracán, una inundación que barre uh, lo que viene siendo el sector de Panamá, um, Costa Rica, Belice, toda esa franja delgadita en Centroamérica. Vamos a ver muchos problemas alrededor de eso. Voy, veo ciudades que están cubiertas de lodo. Y entonces uh, veo muchas inundaciones. También veo um, varios terremotos a lo largo que viene siendo uh, Sudamérica. Uh -huh. Y veo un volcán que se despierta en Colombia. Y también uh, veo que hay un terremoto como de 5.4 en lo que viene siendo Los Ángeles a mediados del año. Ay, comadre, no me asustes porque yo vivo por aquella zona. Sí, sí. Oye, ahora, una cosa que hemos estado viendo no solamente uh -huh. en este año, sino en años antepasados, es los accidentes con los aviones. Eh, ¿Tú ves algo que pueda suceder, que siga sucediendo algún tipo de accidente con algún avión? Yo veo que se nos cae un avión de American Airlines aquí en Estados Unidos. Entonces este año nosotros vamos a ver ese tipo de catástrofes aquí. ¿Y, ¿Y ves si es por alguna falla técnica o por algo que tenga que ver con terrorismo? Yo lo único que vi fue que el avión se caía. No sé exactamente los detalles, fue una de esas visiones, no, no lo saco con el tarón, es algo, un flash que yo vi y es un avión de American Airlines. Y yo sé que eh, son cosas de repente negativas, pero bueno, eh, atentados en nuestro país. ¿Tú ves algo por ahí que tiene que ver con un puente? Sí, hace un mes y, un, y medio más o menos yo dije que iban a haber cinco atentados de ISIS aquí eh, a nivel mundial. Ya ocurrieron dos, nos faltan dos, tal vez un tercero, pero definitivamente el puente de Brooklyn uh, va a ser definitivamente at uh, atacado. Yo lo veo muy afectado. Va, es un, nos viene un ataque terrorista que va a ser de la magnitud del 9-11. Oh, my God. Uh -huh. Ahora, ya viene el mundial, el mundial en cuanto a deportes, hablando sí, de cosas señora. un poquito más agradables Alegre. y algo que nos une a todos los hispanos. ¿Quién crees tú que pueda pasar a la final de la mundial, del Mundial Rusia 2018? Veo España. Veo Japón, veo Australia o, o Austria y también, um, ¿cuál era el otro? España, uh, Alemania y Japón. Entonces yo los veo más o menos en la final a esos Y tres. bueno, como yo soy así como que experta en los deportes y en el fútbol, en la Copa Libertadores, eh, ¿tienes eh, por ahí alguna predicción? Sí, yo veo que la Copa de Libertadores es muy probable que se la gane un equipo de Perú. Wow. Ahora, mucha gente se está preguntando, tú fuiste de las pocas que, que predijeron eh, y que se, se animaron a decir que Donald Trump ganaría las elecciones, lo hiciste aquí en nuestro programa. Sí. Eh, muchos se preguntan si, si será un buen presidente para nosotros. Yo veo que los cambios que él nos trae son uh, muy positivos. Yo veo que él va a hacer muchos cambios en lo que viene siendo la, la reforma migratoria. Veo que él va a eliminar muchas personas que tienen antecedentes uh, criminales del país, los va a sacar. Pero el resto yo veo que los, lo, lo, el proceso de inmigración viene siendo mucho más rápido con todos los cambios que él nos va a traer. Oye, okay, okay. Entonces puede ser positivo. Puede ser positivo. Sí. Entonces ahora, ¿cómo podrías tú definir que sería su presidencia? Porque obviamente lo hemos visto pues muy activo en las redes sociales, algo que no muchos presidentes han hecho, ¿no? Personalmente. Sí. Yo veo que el, el, uh, el periodo de él puede ser muy bueno, pero vuelvo y recalco que él tiene un atentado. 
Y el atentado parece ser que viene en el segundo año de, de, de lo que viene siendo su término presidencial. Oye, de Seret, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ey, no se va de Seret Tavares porque más adelante estarás con nosotros dándonos predicciones del mundo del espectáculo que tienen que ver con Luis Miguel, J-Lo, Shakira y no, a mí me has dejado con la boca abierta.